ఫ్లాట్ కెమెరా అది యాక్షన్ అది ఒకటి వచ్చాయండి మీకు నాకు అదే వచ్చు సో చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వెరీ హ్యాపీ ఇందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు కోమాలు ఉండి బయటకు వచ్చి కోమాలు పండు పెట్టింది మీరే కదా అదే బయటకు వచ్చి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారా చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంది ఫైనల్లీ బయటకు రావడం అది కూడా నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చిన మంది కూర్చున్నా ఉంటే అడుగు అనుకున్నాను ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొరియా నుంచి ఒక అబ్బాయిని ఇన్ నాన్ ఇండియన్ రిలేటెడ్ ఒక అబ్బాయిని కూర్చో ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పోస్టర్ అంటే అతను ఏమంటాడంటే ఒక తండ్రి ఒక తాతయ్య అతను తండ్రి అతను కొడుకు మా అమ్మాజీ తండ్రి నాగేశ్వర్ గారు కొడుకు అంటారు సాధారణంగా అయితే అలాంటి అలాంటి తండ్రికి ఆ సొంత కూతురు నుంచి గొంతులో పోతారే మీరు అర్థం కాదు ఆమె కూడా అదే ఫీలింగ్ పాపం సినిమా దానికి కారణం ఒక మంచి యంగ్ పర్సన్ నుంచి పెళ్లి చేయొచ్చు ఆ యంగ్ పర్సన్ ఈమెకు భయపడి లవ్ లెటర్ పంపి సైడ్ అయిపోయారు అది స్కిల్స్ తోటి ఎట్లా కన్విన్స్ చేశారు అది ఆయన అడగాలి ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారండి మీరు నాకు తెలియదు అది ఆయన చెప్తున్న షూర్ ఆయన ఇచ్చారండి ఆయన ఇచ్చారు అది నేను నమ్మట్లే అప్పుడప్పుడు నిజమా ఆయన ఇచ్చారు చాలా బాగా ఇచ్చారు అండ్ చెప్పాలంటే ఆయనతో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది అబ్బా థ్యాంక్ యూ అండి ఫైనల్లీ సమ్మన్ స్పోక్ అబౌట్ నిజంగా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఆయన బుర్రలో అన్నీ ఉంటాయి అవును కానీ మన బుర్రకు అర్థం కావాలి కదా అంటే అదే నేను చూసిన చెప్పరు టెన్ పర్సెంట్ చూపి చెప్తారు కరెక్ట్ గా మళ్ళీ మైండ్ వెస్టర్న్ లంచ్ బఫే లాగా అన్ని ఉంటాయి సీన్ అయ్యేంత వరకు నాకు కొంచెం టెన్షన్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందంటే అలా ఎలా టైం నుంచి నాకు పరిచయం కాబట్టి ఇంతవరకు నాకు నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్ మీకు ఎప్పుడైనా జెన్యున్ గా ఆయన వచ్చేసి మేము మీకు టేక్ ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత మీకు ఆయన కళ్ళలో నిజంగానే టేక్ ఓకే అని అనిపించింది కనపడు నాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది సార్ నిజంగా చెప్తున్నాయి ఏంటంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మైక్ పట్టుకుని భయ ఓకే అంటే ఆయన మైండ్ బాయ్స్ మనకి వినపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది రా నీకు ఇది రానట్టే ఉందిలే డౌటే సరే ఓకే అన్నట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడు జిన్ని వచ్చేసి భయ్య అద్దరిపోయింది అంటే ఇప్పుడు తండ్రి పిల్లల్ని ఎలా పాడకూడదు డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అలా పాడకూడదు అని నా ఇది ఈ స్కిల్స్ బాగా ఉండే మళ్ళీ కవరింగ్ కవర్ బాగా తీసుకుందా ఒక ఎనర్జీ ఇవ్వాలి మీరు నిజంగా అది నాకు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అందరం అమ్మాయి కాస్త మారల్ సపోర్ట్ అంటే వేరే కంటిన్యూ నుంచి వచ్చింది కదా మారల్ బాగా చదివారు వేరే కంటిన్యూ నుంచి వచ్చింది కదా కొంచెం ఎలియన్ గా లైక్ స్టేజ్ సపోర్ట్ ఇవ్వబట్టి మీ సపోర్ట్ కోసం తాతా లాడట్లా ఫ్రాంక్లీ మాట్లాడితే నాకు తెలిసి మీకే సపోర్ట్ కావాల్సి వచ్చింది అదే నాకు కావాల్సింది నేనే ఇచ్చుకున్నాను అనమాట బట్ యా వెరీ హ్యాపీ విత్ రెస్పాన్స్ మీ ఫ్యామిలీ ఫుల్ ఏం చెప్పాలంటే నా సీన్స్ అనేది లాస్ట్లో పెట్టినందుకు అదే ఎన్ని రోజులు చేసా ఉన్నది కాదు ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసా ఉన్నది ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి ఎన్ని రోజులు చేశారని చెప్పండి నేను ఎందుకు అలిగారో చెప్పండి నమ్ముంటే ఈయన అలిగారు అవునా ఏంటి నాకు ఎన్ని రోజులు క్యారెక్టర్ అని కథ చెప్పేటప్పుడు డీటెయిల్గా కథ చెప్పినప్పుడు బాగుంది ఎంత నచ్చింది అంటే బ్యాక్ స్టోరీ కూడా చెప్పాను కథ చెప్పేటప్పుడు జెన్యున్గా నాది ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక లవ్లీ రోల్ దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయా డేట్లు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఇచ్చారు తెలుసా అదేదో ఈ రోజుకి మూడు తనకి తొచ్చేయండి అయిపోద్ది మీకు ఇంకా అదేంటి పోయి అంత పెద్ద రోల్ అని చెప్పేవో అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ సాయి శ్రీరామ్ గారు వాళ్ళంతా ప్లానింగ్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని పర్ఫెక్ట్ గా కాదు ఎన్ని రోజులు చేశారు కాదు ఎంత ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు బయట చేసిన షార్ట్ మూవీలో ఉంది పోయా ప్రతి షార్ట్ ఉంది మూవీలో ఏమంటారు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏంటి ఆని ముత్యాలు అలాంటివి దొరికినప్పుడు మనం అదే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మూవీ చూసారు కాబట్టి అందరి హ్యాపీ అయిపోయాడు కాబట్టి చెప్పొచ్చు అనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ ఏమైందంటే బేసిక్ గా ఆ సీన్ లో నేనేందంటే ఇప్పుడు నన్ను కాపాడాడు కదా ఈ సత్య లాంటివాడు వచ్చేసి నాకు ఆల్మోస్ట్ లిఫ్ట్ కి చేయబోతుంటే ఇతను కాపాడు కాబట్టి రిఫ్లెక్స్ ఇలా అన్న 
సాయి శ్రీరామ్ గారు అందరు నవ్వారు అదే ఇతను వచ్చేసి లాజిక్ కాదు కదా అంటాడు నాకేమో లేక లేక ఒక దానికి అందరు నవ్వారు అప్పటిదాకా వచ్చి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు అందరు నవ్వే దగ్గరికి ఇద్దరు లాజిక్ అంటే ఏంటి అని నా బాధ ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడం మళ్ళీ నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే రివ్యూవర్స్ గురించి ఏంటి కోమాలో ఉన్నవాడు దండం కూడా పెడతాడా అని మళ్ళీ నన్ను ఆడుకుంటారని నా భయం అప్పటికే అప్పుడు ఇది సినిమా అనుకోండి అందుకే మనం ఓపెన్గా లెక్క మనం జనాన్ని నవ్వించడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం కాబట్టి అప్పటికి డౌట్ డబ్బింగ్ కూడా అడిగా భయ్య ఇది నిజంగా నువ్వు లాస్ట్ మినిట్లో తీసిస్తావు కదా అంటే ఇదా ఇది చిక్క పెట్టుకుని చిక్క పెట్టుకుంటూ ఇదా ఉంటుంది ఉంటుంది నాకు అప్పటికి డౌట్ బట్ ఐమ్ గ్లాడ్ అది అది లేకపోతే అసలు రేంజ్ లో వర్క్అట్ అయింది అది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇలా మీరు ఇలా పెట్టిన వెంటనే చాలా ఫేమస్ భయ అదిరిపోయింది దీనికి ఆల్టర్నేట్ వర్షన్ లోడ్ తీసుకుందాం ఇదే ఉంటుందిలే అన్నానంటే బొక్కలా ఉంది నేను నచ్చినా పెట్టును బట్ మీ దగ్గర చెప్తే బాగోదు కాబట్టి ఈసీ హట్ అయ్యే మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు అందుకే ఇంకా ఇంకా లవ్లీ భయ కానీ అంటే నాకేందంటే చాలా బ్రూటల్ నా చుట్టూ చాలా బ్రూటల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా అంటే ఎంత బ్రూటల్ అంటే నాకు అప్పుడప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయితే మెయిన్ టెన్షన్ వాళ్ళు ఏమంటారు అండి ఎందుకంటే వాళ్ళ మెసేజ్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి కనీసం చూపియలేని కూడా ఎవరికి అంత ఘోరంగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక ఉద్యమం కెళ్తూ వెళ్తారు థియేటర్కి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక కత్తులు వేసుకుని ఆ చిప్పు చూపిరా ఏం చూపిస్తా చూపి అనేటప్పుడు వెళ్తారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఈ సినిమా నచ్చిందంటే నాకు అంతకంటే ఫ్రాంక్లీ నాకు గేమింగ్ అంటే సూపర్ 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 హ్యాపీ బయటకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు వెరీ హ్యాపీ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా అంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపించారు డైలాగ్ కూడా పంపించారు థియేటర్ థియేటర్ మొత్తం క్రౌడ్ ఇది నాకు ఊర్లు ఊర్ల నుంచి ఆ థియేటర్ స్నాప్ షాట్స్ పెడుతున్నారు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనల్లీ అంటే వెన్ వెన్ యువర్ అంటే జెన్యున్ చెప్తున్నా ఇది మళ్ళీ ఇదేదో డబ్బా రైట్ టైప్లో జెన్ డైలాగ్ కాదు ఇది జెన్యున్గా ఐ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ టు గెట్ సమ్ టికెట్స్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ టుడే సో దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ అవునా సూపర్ సూపర్ అవసరం ఎందుకే మీ ఫ్యామిలీ చూసారా చూసారు ఇన్ ఆర్బిట్ ఇన్ ఆర్బిట్ దే వెరీ హ్యాపీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ మీరు చెప్పండి హౌ యూ హౌ యూ ఎంజాయింగ్ నేనా నేను మండే ఈవినింగ్ వరకు నేను అంతగా ఎంజాయ్ చేయించుకోలేదు అంతేనా మండే ఈవినింగ్ కి నాకు బ్లాక్ బాస్టర్ కన్ఫర్మ్ అనేది కానీ ఒక పర్సన్ మాత్రం ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయినా నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయినా ఒకేలానే ఉంటాడు అతడు అతని లైఫ్ లో టెన్షన్ గానీ అసలు ఒక టెన్షన్ గానీ ఒక సాడ్నెస్ గానీ ఒక కోపం గానీ అదే మోడ్యులేషన్ అలానే ఉంటది నేను అలా ఫ్లాట్ గా ఉండి మీ దగ్గర నుంచి మోడ్యులేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాను మీరు అంటే ఈ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుండా అలా ఉండిపోయారా లేకపోతే నిజంగా నేను నిర్మాణ రీచ్ అయ్యారా మీరు ఈయన ప్రతి డైలాగ్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు శౌరి గారు మీకు అడ్జస్ట్ చూపిస్తాడా చూపిస్తారు <laughs> 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 సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు పెడతారు రౌద్రం అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటే ఫేస్ ఉంటది బట్ అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అదే బట్ సేమ్ అలా ఎలా ఎలా ఉన్నారు అలానే ఉన్నారు నిజంగా పర్సనాలిటీ వైజ్ అన్ని రకాలుగా చూస్తే సార్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫాలో అయితే అన్ని సినిమా ఇంటర్వ్యూలోనూ మీకు జుట్టు ఉంటుంది సార్ జుట్టు ఉంటుందా అదే ఆబ్వియస్లీ అంటే అలా ఎలా ఇంత లెంత్ లేదు అలా అలా టైంలో కరోనా లేదు కాబట్టి ఇంత లెంత్ లేదు అవును అంటే ఇప్పుడు ఏంటది అదే సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మొదలు పెడతా సినిమా ఓకే నుంచి రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఆయన జుట్టు మీకు 
చెప్పండి ఇంకా ఇందులో ముఖ్య తారాగణం మన నాలుగు పిల్లర్స్ అంట మరి ఆ నాలుగు పిల్లర్స్ గురించి చెప్పండి నాలుగు పిల్లర్స్ ఓకే చెప్పండి ఫస్ట్ పిల్లర్ ఆబ్వియస్లీ హీరో హీరో రూఫ్ కదా రూఫా పిల్లర్స్ ఇల్లే లేదు సరే అయితే నాకు అదే మెయిన్గా ఈ కథకి ఎవరు ఏ రోల్లో లేకపోయినా పర్వాలేదు చిన్న చిన్న మిస్కాస్టింగ్స్ ఉన్న దాటేయచ్చు తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్స్ అస్సలు ఏమాత్రం చిన్న తేడా వచ్చినా సినిమా బాక్స్ వెనక్కి వస్తాయి తెలుసు అదైతే క్లారిటీ ఉంది ఎవరెవరు అంటే గెస్ట్ చేయండి మీరు రాధిక్ గారు ఓకే ఫస్ట్ గెస్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సెకండ్ సెకండ్ గెస్ కిషోర్ ఆబ్వియస్లీ మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటున్నాం అందరికి ఇదే చెప్తున్నారా ఇంకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా ఆ బెడ్ మీద పడుకొని డైట్ ఇలాంటి హీరో క్యారెక్టర్ చెప్పుతారు కదా అతను రాగానే ఇతను లేకపోతే సినిమా లేదండి చెప్పి ఇది మాత్రం సినిమా చేయని చెప్పి ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది నా ఒపీనియన్ కూడా బిగినింగ్ క్యారెక్టర్ విన్నప్పటి నుంచి చెప్పండి అమ్మాయి గొంతు కోసారు కదండి ఆ గొంతు కోయడం కనపడాలని ఇది ఆ అమ్మాయి గొంతు కోయడం ఆడియన్ కి తెలియాలని చెప్పి అనమాట క్యారెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఇటేసి ఆయన నటేసి కనిపిస్తుంది మీకు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కనబడుతుంది అంటే దేన్ని ఇటు మార్చేసి చెప్పడం కనబడుతుంది సో నేను ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చూద్దాము లాస్ట్ అటు ఎంతమంది ఇంటర్ చెప్పాను నాకు ఇద్దరు వినియోగ క్వశ్చన్లు ఉంటే బాగుండి అనిపించింది స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్లు రెండు క్యారెక్టర్లు ఎవరు మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు స్క్రిప్ట్ రాజేస్తారు అదే అదే నాకు అలా అనిపించింది జెన్యున్ అప్పుడు ఆ అప్డేట్ రాస్తారు క్యారెక్టర్ సో అప్పటి నుంచి అయితే నీకు కొంచెం డైలమ్ అలా ఉన్నా ఏ క్యారెక్టర్ బావ క్యారెక్టరా నాకు అదే బ్రహ్మాజీ గారు ఆ క్యారెక్టర్కి తర్వాత అదేలే కాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ పండించిన ఇది మర్కురి నా ప్రకారం అంటే ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా అందులో పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఏజ్కి ఈ ఈ జనరేషన్ కదా నా ప్రకారం వర్సిటైల్ అంటే నేను నెగిటివ్ అయినా హ్యాపీ చాలా ఈజీగా మళ్ళీ డ్రామా ఇంకా మర్యాద రామని అయితే నేను ఫ్లాట్ అయిపోయా అంటే ఒక టేకింగ్ సూపర్ 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 బ్యూటిఫుల్ అయ్యా పర్ఫెక్ట్ అండి అదే అదే నేను అదే మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా ట్రై చేశాను అదే నేను అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అదే నేను టెన్త్ క్లాస్ నైన్టీ చాలా అంటే బ్రిటిషర్స్ కాలం వాడి కూడా తెలుసాను బ్రిటిషర్స్ టైంలో వల్ల చాలా స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో మనకు దొరికిపోతే నువ్వు కరెక్ట్ ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ సెవెన్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ అడితే వెంటనే చెప్పేస్తారు చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా మా నాన్నగారు చెప్పారు బట్ గ్రేట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ గ్రేట్ అవసరం అదే అది మొన్న అంత టాపిక్ అదే ఏంటి మీ సీక్రెట్ ఏంటి ఇద్దరు పోస్టులు అన్నపూర్ణమ్మ గారు బ్రహ్మ గారు ఇద్దరు ఈమె అసలు బ్రహ్మాజ్ గారు ఇంటర్వ్యూ చూడకుండా చూడాలి అయ్యో అవసరం క్యారెక్టర్ కానీ అమ్మ చాలా హెల్పింగ్ చాలా ఆ ఏజ్ ఒక్కటి చెప్పరు కానీ మిగతా అన్ని మాత్రం తెలిసిపోతుంది ఏంటి ప్లాన్ చేస్తే అదే నేను ఎప్పుడో టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు గులాబీ చూశాను ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నారు 
ఇప్పటికి అసలు అదే అదే టెన్త్ క్లాస్ లో గులాబీ ఇప్పుడే చేసేదామండి గులాబీకి గులాబీ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటాడు గులాబీకి అప్పటికి ఉంటుంది అప్పటికి ఉంటుంది థర్టీ థర్టీ ఎన్నో లేని గులాబీ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ నేను నా టెన్త్ లోనే చూసాను గారు దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ నథింగ్ ఇంటెన్షనల్ ప్యూర్లీ కో ఇన్సిడెంటల్ నాది కూడా అస్సలు లేదండి ఇంకా చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అండి నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ మీకు గుర్తే ఉందా నేను హాస్పిటల్లో మనం నేను పడుకునే సీన్ ఉంది అవును నిజంగా అక్కడి నుంచి నిజంగా హాస్పిటల్కి పడుతున్నాను అవును అవును నేను టీవీలో చూసాను నిజంగా ఆ హాస్పిటల్ పడుతున్నాను మన సీన్ చేస్తున్నాము అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాను కంప్లీట్ ఫేవర్ ఆ టైం ఒక జస్ట్ వన్ అవర్ వచ్చి ఆ షార్ట్స్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు వీడియోస్ దొరకక ఆ పాత సినిమాలో కాలిరిన వీడియోస్ పెట్టారు స్ట్రెచ్లో తీసుకుపోయి ఎయిర్పోర్ట్లో అది పెట్టా అవును కానీ నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను నేను ఆ సీన్ కి నేను గుర్తుందా ఉంటే బాగుండేది నేను ఎంత అడిగాను అవునవును కానీ అదే అంత సివియర్ ఫీవర్ ఇక ఉంటే అదే ఆబ్వియస్లీ ఆ ఎక్స్చేంజెస్ అవి కూడా ఇంకా బాగుస్తాయి అవునవును ఒక్క సీన్ మాత్రం సినిమాలో మిస్ అయ్యాయి అని చెప్పి బట్ ఆయన మేనేజ్ చేస్తారు డూపుకున్నాడు ఆయన చూడకుండా చాలా కష్టపడి ఆయన చూస్తే నేను ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తారా మీరు మీ తొక్కలో సీరియల్ చూస్తున్నాడు సపోర్ట్ చేయరు అయిపోయింది అనే టైంలో ఉన్నాం కానీ అది చేసేవాడు మీరు ఊహించలేదు కదా నేను తర్వాత ఈ పొజిషన్లో పొడుగు ఉండాలి నా పరిస్థితి ఇది ఉంటుందని అవును దట్ ఈస్ లవ్లీ ఇంకేడా సత్య సత్య గురించి రాహుల్ని అడగాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన డైలాగులు చెప్పడం అనేది నా డైలాగులు నవ్వేస్తాడు నా డైలాగులు నాగేసుకుంటాడు నమ్మరు అన్న ఫస్ట్ సీన్ పేపర్ వస్తుంది కదా పొద్దున నేను చదువుతూ ఉంటాను సత్య చదువుతూ ఉంటాడు రాహుల్ చదువుతూ ఉంటాడు మేము ముగ్గురు చదువుతుంటే సత్య సడన్ వచ్చి అన్న నమ్మరా ఈ డైలాగ్ నేను లాగేసుకున్నాను కొన్ని చెప్తాడు ఇదేంటి ఇది నేను చెప్పాలి కదా రాహుల్ ఏమో ఒక సారి పేపర్ ఇచ్చి తీసేసుకోరు నాకు డైలాగ్ రావాలి ఎవరు చెప్తాను చెప్పండి బట్ ఆ పాదయాత్రకి సత్యం కూడా తీసుకెళ్తుంటే వెళ్ళిపోయేది బా కానీ పాదయాత్ర ఐడియా అసలు ఎట్లా ఏమంటారు గొప్ప పదం వాడాలని ఉద్భవించింది ఉద్భవించింది అంటే అన్న బేసిక్ పాదయాత్ర సినిమాకి జనాలు రావట్లేదు అని ఒక అపోహం ఉంది ఎందుకు రావట్లేదు జనాలు వస్తుంది ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చెన్నకేసి రెడ్డి సినిమా రిలీజ్ చేసిన భయంకర జనాలు వచ్చారు విక్రమ్కి వచ్చారు త్రిపులర్కి వచ్చారు ఇలా చుట్టుకుంటుపోతే కార్తీక టూ వచ్చారు సో ఆ అపోహం లేదు సో ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు జనాలు ఎట్లా ఉన్నారు జనాలు ఇప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చూస్తున్నారు పాదయాత్ర వల్ల మనకు ఉపయోగాలు తెలిసిందే సో పొలిటీషియన్స్ అందరూ వేసారు చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు గెలుపుని ఎలా గెలిచారు మనకు తెలుసు అంటే చాలా క్లోజర్ క్లోజర్ వేలో మనం ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసుకుంటున్నాం సో అప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దగ్గరికి కావాలని చెప్పి నేను పాదయాత్ర చేశాను ఇంకోటి నా ఉద్దేశం అదొకటి ఇంకోటి ఏంటి పాదయాత్ర శౌర్య వచ్చాడా ఓ హీరో రోడ్ మీద ఇందులో నడుచుకుని వెళ్ళాడు అని ఆరాధిస్తాడు సో ఇందులో నడుచుకుని సినిమా కోసం వచ్చాడట ఏ సినిమా అని కనుక్కుంటాడు కృష్ణ బృంద విహారి అవును అదెప్పుడు ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ అవునా వచ్చేసింది కదా సో నేను నడుచుకు వెళ్ళింది ఆ ఎండింగ్ మీటర్ ఏంటంటే నా సినిమా డేట్ కనిపించాడు ఒక మనిషి తీసుకుంటే ఎందుకు వచ్చాడు అని చెప్తే నా సినిమా పేరు నా సినిమా సోర్స్ ఇస్ ద మూవీ సో సో అందుకని నా వరకు నేను సినిమాకి ఎంత మంది చేయాలో అంత మంది చేశాను సినిమా నమ్మారు ఆ నమ్మకాన్ని జనాల్లో క్రియేట్ చేయాలి మీకు ఏమంటే చిన్న పాదయాత్ర మీరు వెళ్ళలేదు నేను బిజీ నేను బాగా ఖాళీగా ఉండేదన్నా సార్ 
ఇలాగే మాట్లాడతారు బుక్ చేయడానికి వెళ్ళచ్చుగా మీరు కూడా నేను ఆల్రెడీ లీన్ గానే ఉన్నా కదండి నిజంగా జెన్యున్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే నేను ఇక్కడ సెన్సార్ ఉంది ఫైనల్ కాపీ ఫైనల్ ఇచ్చేసుకునే పనులు అవన్నీ ఉన్నాయి దాని వల్ల లేదంటే నాకు హ్యాపీగా ఆయనతో పాటు అసోసియేట్ అవ్వాలి అదే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు నడవటం ఇష్టం యాక్చువల్గా అలా నడవటం కాదు ఆయన బాబు కొన్ని కొన్ని చోట్ల పాపం అదే కళ్ళు మీద వర్షంలో ఫివర్ వర్షంలో జ్వరం వచ్చినా కానీ ఏ రోజు అసలు ఎక్కడ కూడా నో స్టాపింగ్ అలా వెళ్తానే కదండి మనకు సినిమా థియేటర్కి రిలీజ్ వర్షం పడితే జనాలు రావాలి ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ అండి హండ్రెడ్ మీ హార్డ్ వర్క్ కనబడుతుంది పే చేస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని సినిమా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఒక సినిమా ఇచ్చేస్తే కాదండి ఇప్పుడు మేము అలా ఎలా కూడా ఇచ్చాం అలా ఎలా రీచ్ వెళ్ళా ఎందుకంటే మేము ఇచ్చేసాం ఇచ్చేసాం అయిపోయిందని చెప్పి అదే చెప్పాం మా ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకి ఏమీ తెలియదు నాకైతే ఏదో సినిమా తీయడం వరకు తెలుసు సినిమా తీసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఆ టైంలో కొంచెం అందరూ అందరూ అలాగే ఉండేది పరిస్థితి అయితే నేను కూడా నాకు సినిమా తీసిన కదా ఇంకా నన్ను అడుతున్నా ఏంటి అంటే నాకు తర్వాత ఏం తెలుసు నాకేం తెలియదు తర్వాత చేయలేదు అదేంటి షూటింగ్ అయిపోయింది తీసుకొచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశాడు అవునవును మనకి కానీ అదే కానీ దట్ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సుందరానికి అవునా ఎంతవరకు రిలేటెడ్ కాదు కదా ఎంతవరకు ఏమైనా రిలేషన్ అనిపించిందా మీరే అడితే బెటర్ కాదు కదా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేనేంటి మొత్తం జేబులో వేసి తిరుగుతున్నాయండి కాంట్రవర్సీ ఏం కాదు జస్ట్ అసలు ఎంత ఎంత రిలేటెడ్గా అనిపించింది ఆ సినిమా మన సినిమా చాలా మట్టుకు కంపేర్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపించింది చూసారు కదా రెండు చూసారన్నారు నేను అడుగుతూ వచ్చాను నువ్వు చెప్పాలప్పుడు నేనా నాకు తెలియదు నాకు నా సినిమా అది అందుకే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఏం కాదు ఇది ఒక పంచాయి రాహుల్ రామకృష్ణ బ్రహ్మాజీ కాదు బ్రహ్మాజీ గారు ఎత్తక ఎంత బాగా చెప్తారు సార్ మొత్తం మన పురాతన చరిత్రలో అక్కడి నుంచి చెప్తారు సినిమాలు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా పుట్టినాయి లవ్లీ చెప్పాయా మామూలుగా జనరల్గా ఏమైనా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు కానీ నాకు డిస్కషన్ రాదు మీరే మీరు మీరే ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే బెటర్ కాంట్రవర్సీ కాకుండా కాంట్రవర్సీ కాకుండా ఇది కాంట్రవర్సీ కాదు నాకు తెలిసి ఇది కాంట్రవర్సీ అంతే ఇందాక బిద్దరి సత్తులు అడగలేదు అండి ఆయన మిస్ ఆయన అడుగుతున్నాడు అప్పుడు నేను అడగలేదు కదా నాకు అడిగే అవకాశం ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా ఏం అడుగుతా సార్ అదే అదే వద్దు ఎందుకంటే కాదు అంతా బయట మాట్లాడుతుంది ఇదే పెద్ద ఇదే ఫ్రెష్గా మనం అనే టాపిక్ లేపట్ల ఆల్రెడీ బయట అలా ఉంది ఏది పబ్లిక్లో లేదు మరి పబ్లిక్ చూసిన వాళ్ళు ఇది చూసారు అది చూసారు బట్ ఎవరు కూడా అయితే ఒక పని చేసి నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా యాసిటీస్ యాసిటీస్ అదే ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను నేను క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ మౌత్ తాగదు సూపర్ ఉంది వి వెరీ హ్యాపీ విత్ సక్సెస్ ఒక చిన్నది అయితే ఆటోమేటిక్గా ఉంది అది మీకు తెలుసు అంటే సుందరానికి సిమిలారిటీస్ ముందే అడిగారు చెప్పాను అస్సలు సంబంధం లేదనేది నేను చెప్పను ఒక పాయింట్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక పాయింట్ టచ్ అనుకోలాగా అది బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్డ్రాప్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూ కోసం హీరో అబద్ధం ఆడటం అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి పిల్లవడం అక్కడ ఇక్కడ మాది ప్రీ ఇంటర్వెల్లోనే అది అయిపోతుంది ఇంటర్వెల్ తర్వాత నుంచి స్టోరీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ట్రాక్ ఇందులో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అత్త కోడల మధ్య ఉండే పెళ్ళి ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది కదా పెళ్ళి తర్వాత ఉండే ఫన్ దీని యూఎస్పి ఆ ఫన్ మధ్యలో మీ ఆ కామో ఎపిసోడ్స్ ఇవి హిలేరియస్ లైక్ అదే సెకండ్ హాఫ్ అది ఈవెన్ ఓపెన్గా రివ్యూస్లో కూడా నేను చూశాను సెకండ్ హాఫ్ కంపేర్టివ్లీ లైక్ మోర్ ఫన్ ఇయర్ దాన్ 
అని ఇచ్చారు సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నాన్ బిల్ నాన్ యా యా సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పాయింట్ టచ్ చేసినంత మాత్రం ఇప్పుడు పటాస్ ఉంది తర్వాత టెంపర్ వచ్చింది లైన్ తీసుకుంటే అదే ఉంటుంది బట్ బోత్ లేట్ వెళ్ళ అదే అంటే కంటెంట్ ఉంటే ఆడియన్ అవన్నీ నేను యొక్క మళ్ళీ అదే ఈ రివ్యూస్ చూసాక ఈ అనలైజ్ చేస్తున్నా కానీ లేదంటే మామూలుగా జనరల్గా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మాత్రం నాకు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఎవరు అది అసలు గుర్తే రాలా అసలు గుర్తే రాలా పబ్లిక్ వరకు అయితే ఎంతమందిని అడిగినా కానీ ఓ మీరు చెప్తుంటే అవును కదా అనేది దానికి వెళ్తున్నాం కానీ లేదంటే అసలు సంబంధమే లేదు మీ డ్రైవ్ వేరు మీ డిఫ్ మీ ట్రీట్మెంట్ వేరు కంప్లీట్లీ ఫన్ ఓరియంటెడ్ మీ మోటో ఆడియన్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆడియన్కి మ్యాక్సిమం ఫన్ ఇవ్వాలి అనేది కనబడుతుంది క్లియర్గా అనేది అయితే వాళ్ళు జర్ లైక్ రియలీ హ్యాపీ వాళ్ళు చూస్తున్నంతసేపు అయితే ఏ సినిమా తోనే కంపారిజన్లు పాయే సినిమాలు గుర్తొస్తాయి అనేది అయితే ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలి నాకైతే మేము మరి జనాలు అందరూ సెకండ్ హాఫ్ చూసి కనెక్ట్ అయిపోయారు సెకండ్ హాఫ్ స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ అవునవును అండ్ ఎంజాయ్ చేసి సినిమా తీయడానికి బయటకు వస్తున్నారు సో అదొకటి మాకు చాలు సో హండ్రెడ్ నేను నమ్మేది అదొకటి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సినిమా ఎవరు కథ ఎవరు ముందు మొదలు పెట్టారు ఇవన్నీ అప్రస్తుతం బట్ అప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అంటే మీనింగ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించిన అంటే ఆపోజిట్ ఉంది కాదని ఈ ప్రస్తుతం అనేది కాదు భలే మారిపోయారు భయ మీరు అసలు బాగా మారుతున్నారు అసలు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా ఇందాకే అన్నారు అలా అలా నుంచి ఇప్పటివరకు ఏం మారలేదు అని ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అపోజిట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అది ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం నాకు తెలుసు ఊరికే అన్నా నాకు తెలుసు మళ్ళీ అది కూడా తెలియదు అంటే యూట్యూబ్లో నేను తెలియదు నిజంగా వాళ్ళకి కూడా చాలా మంది నేను నేను సీన్ మాక్రిల్ తీయో సీన్ చెప్తున్నప్పుడు ఎవరికి తెలియదు మాక్ డ్రిల్ అంటే అంటే అదే ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికి లేదు కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే మాకు ఉండే మాక్ డ్రిల్ కాబట్టి సత్యం రాహుల్ వాళ్ళందరికి తెలియదు అండి మాక్ డ్రిల్ వాట్ ఇస్ మాక్ డ్రిల్ అంటే అందుకు మీతో ఆ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించాను యాక్చువల్గా అదే అది కామికల్గా లేక అంటే అదే కొంతమంది ఏంటి మాక్ డ్రిల్ ఎవరైనా స్మోక్ వేస్తారా అంటే హీరోయిన్ చూడగానే బట్టర్ ప్లేస్ కూడా ఎవరికి రావు గట్లం రావు సినిమా కాబట్టి జస్ట్ కన్విన్స్ చేయడం అంతే లిబర్టీ లిబర్టీ సినిమాటిక్ లిబర్టీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ లైక్ అదే ఆడియన్ని ఆడియన్కి ఫన్ ఇవ్వాలి ఆడియన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి బటర్ఫ్లై పెట్టారు అంటే బాహుబలి రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ అయితే అదే రాజమౌళి గారిది ఇప్పుడు నేను చూసిన వెంటనే అమ్మాయి చుట్టూ బటర్ఫ్లైస్ వస్తా ఉంది ఎందుకు అట్లా మరి బాహుబలి కూడా తమన్న గారి తమన్న చుట్టూ అవే కదా నేను అదే యాక్చువల్గా ఇన్ఫాక్ట్ బటర్ఫ్లై డిజైనింగ్ కూడా సీజీ వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ అదే ఇచ్చా ఎందుకంత సార్ ఎందుకు బటర్ఫ్లైస్ లాగా అమ్మాయి కంపారిజన్ హౌస్లో పెట్టచ్చు కదా మరి రాజమౌళి గారు కూడా హౌస్ లో యూజ్ చేశారు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్ మనం కవర్ చేసేటి అంతే కదా భయ్య ఇది నాకు అప్పుడు ఒకటి చెప్పారు అలా ఎలా కంటే అదే స్క్రిప్ట్ వినప్పుడు ఇది అలా ఎలా కంటే పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవుద్ది అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు సినిమా చూసారు అంటే ఓపెన్గా అయితే ఫస్ట్ ఇది ఈ కొన్ని స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే నేను అంటే మా ఎప్పుడైనా కొన్ని స్టోరీ సిట్టింగ్స్లో ఎవరైనా కూర్చోమన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తాయి అంటే స్టోరీ వినగానే ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఓకే చెప్తాడు అని కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి ఏది లైన్ వినగానే కొన్ని స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉండాలి బాగుంది స్టోరీ కానీ ఆ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడా అనే కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇదైతే హ్యాపీలీ నేను విన్నప్పుడు అనుకున్నా ఏ డైరెక్టర్ ఇది హ్యాపీ సినిమా అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే నాకు ఐ లవ్ ద ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఐ లవ్ చేశారు అంటే ఎంత నచ్చిందంటే నాకు నేను ఇట్లగా నేను మళ్ళీ తర్వాత నరేష్ మీద తర్వాత నేను అనీష్ బాయ్ ఫోన్ చేసి ఆయిస్ డౌన్ ఫోన్ చేసి భయ్య ఆ బాల్ ని ఒక గ్లాస్ స్టోరీ నాకు అనిపించింది ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అంటే అది అది లవ్లీ సీన్ అసలు అది నేను అన్న అయితే ఫోటోస్ కూడా పంపించా కాదు భయ్య కొన్ని అవార్డ్స్ ఉండేది దాని బయట గ్లాస్ అప్పటికి ఈయనా అంటే మరి అది ఆబ్వియస్ దానికి మళ్ళీ సాయిస్ డౌన్ సపోర్ట్ భయ్య అదిరిపోయింది నేను చెప్పి చేయిస్తాను సేమ్ మళ్ళీ 
అంటే ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ అంత పంత నేనే ఫస్ట్ మీరు చెప్పగానే బాగా నచ్చింది నాకు అది ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ నేను ఈవెన్ షూట్ టైమ్ లో మళ్ళీ తేలాది నేను ఆపించి అది చేయించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను అది ఏదన్నా లేదు ఆ టైంలో రెండు లేవండి ఒకటి మెయిన్ పర్సన్ బాల్ లేదు బాల్ తగిన పర్సన్ జస్ట్ బెడ్ పెట్టి చేసేయండి కానీ థియేటర్ లో చూడడం అయితే డిలైట్ అండి అదే కదా ఆబ్వియస్లీ ఈ రోజు రిపోర్ట్స్ చూస్తుంటే రియలీ లైక్ నిన్నటికి ఈ రోజుకి కలెక్షన్స్ డబల్ అయినాయి అంటే నిన్నటికి ఈ రోజుకి కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చినాయి డబల్ సో దట్స్ పాజిటివ్ సైన్ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ జెన్యున్ గా వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఎందుకంటే ఎవ్రీ షార్ట్ సినిమాలు ఉండడం చాలా గొప్ప వారం ఒక కమెడీకి సాధారణంగా సినిమా రిలీజ్ మాకు మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేస్తాము అందులో ఒక సెవెన్ డేస్ పడదండి అంటాడు ఇద్దరు సార్ అది బాగుంది సార్ కాకపోతే కెమెరా మనం రికార్డ్ చేయలేదా అని సో మనకి కెమెరా పెడతాం సార్ బాగుంది సార్ కెమెరా రికార్డ్ చేశాను కానీ డైరెక్ట్ మా మీద వస్తుంది అని ఆయన ఇట్లాగా అది మనకి ఎప్పటికీ ఆ షార్ట్ అయితే మనకి రాదు మీరు రాకుండా చేసేస్తారు అలా ఆ ఎపిసోడ్ లో అయితే ఇన్నా ఒకసారి క్రికెట్ ది ఒకటి కొంచెం ఇంకా పని జనరేట్ చేద్దామని నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ బాల్ తగలాలి కదా సో దాని నేను ఒక ఫన్నీగా ఒక సీక్వెన్స్ చేశాను అది ఒక షార్ట్ చేస్తే తీస్తారు నిర్దాక్షణ్యంగా తీస్తారు చేసిన తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు చెప్పను మామూలుగా ఇరవై రోజులు చేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటే హ్యాపీ యాక్చువల్గా షూట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూట్ అది ఒకసారి మనకి టెన్ డేస్ ఉంటుంది మనం దానికంటే కొంచెం తక్కువ డేస్ చేసిన తర్వాత ఈ సినిమాలో ఇదే ఇంత తక్కువ ఉందంటే మనోడు కూర్చొని ఆ శిక పెట్టి ఆ ఎడిటింగ్ చేసేసరికి ఏముంటుందో తెలియదు అని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత ఫోన్ చేసి నేను అప్పటికి ఫోన్ చేసి భయ్య అసలు వేరే లెవెల్ వచ్చింది మీ సీన్ అంటే నేను నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఫస్ట్ సినిమా చూపి సినిమా చూపిస్తే నేను వాళ్ళు కాల్ అందుకని సినిమా బాగుంటుంది కావచ్చు అలా నేను లేకపోతే అని చెప్పి నేను అడిగా చూపిస్తా అన్నాడు ఆఫ్ కోర్స్ మాకు కుదరలేదు యాక్చువల్గా ట్రై చేశాను చూపిద్దామని ట్రై చేశాను బట్ మాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ బట్ చెప్పింది చెప్పినట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ రియలీ నాకైనా బ్రహ్మాజ్ గారికైనా సత్యకైనా రాహుల్ రామకృష్ణకైనా అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ మీరే రోలర్ అండి బాబు మేమే రోల్స్ సో లవ్లీ నలుగురికి మాత్రం లవ్లీ నలుగురికే కదా అండి ఏ ప్రతి క్యారెక్టర్కి కూడా నేను స్వార్థపరుడు సార్ మా జాయిన్ మా కామెడీ నేను తండ్రిలాగా మొత్తం పిల్లలందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫైనల్లీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న అండ్ షూటింగ్ కూడా మా బాగా సపోర్ట్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ నేను చెప్పాలి థ్యాంక్స్ నేను ఒక సినిమాలో మిస్ అయ్యా మంచి కామెడీ సీన్ చేయడము బట్ హ్యాపీ దట్ దిస్ వర్క్ అలానే నా సైడ్ నుంచి ఒకటి అడిగాను మా డైరెక్టర్కి నా సైడ్ నుంచి రాహుల్ రవీంద్రన్ సైడ్ నుంచి అలా ఎలా టూ ఒకటి చేయమని చెప్పి ఆలోచించమని చెప్పండి అట్లీస్ట్ రాహుల్ రవీంద్రన్ గారు అయితే పాపం అప్పటి నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నారు అది అలా ఏ రేంజ్ వెళ్ళినా రాహుల్ రవీంద్రన్ ఈయన కన్విన్స్ చేసి 
ప్రొడ్యూసర్ గారు వెళ్ళిపోయారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇట్లా గోడ మీద అనుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నా లైఫ్ లో అంత బ్లంట్ గా అంటే ఎవరైనా సరే ఎంత అయిపోయినా అండి బాగుందండి మనం ఇంకొంచెం వర్క్ చేద్దామంటారు అని సింపుల్ కొంచెం ఆగి ఒక డ్రమాటిక్ పాజ్ తీసుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంతే ఆ తర్వాత డిన్నర్ చేసి వెళ్ళండి పర్లేదు సార్ కింద వాటర్ తాగి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్గా డెఫినెట్గా విల్ డూ గాడ్ బస్ విల్ డూ అండ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ టు మేక్ దిస్ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసిన ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులకి చూసిన వాళ్ళకి అందరి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నా ఇవ్వ నుండి కూడా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ సచ్ అ